Jo Joyce Kiria anakuletea Wanawake Live kipindi bora cha wanawake Tanzania wiki hii katika Wanawake Live na Joyce Kiria Dada Linda unasemaje Ndio ndio hivyo Eh una wewe unatakaje dada Linda Eh wewe unatakaje Ndio apeleko ma apeleko makamani Nani apeleko makamani Mangu kwa nini amenitelekeza kumbe umejua eh mm. Bwana wake live na Joyce Kiria kila Jumanne saa 3 usiku East Africa TV pekee Wanawake live Wanawake live inadhaminiwa na Amarula Amarula the spirit of Africa QFL Magodoro Dodoma Na Tigo Smile yo with Tigo Pesa Wanawake Live inadhaminiwa na Amarula Amarula The Spirit of Africa QFL Magodoro Dodoma Na Tigo Smile yo with Tigo Pesa Wanawake Live 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 Wanawake Mtazamaji wa East Africa TV, jamani hiki ni kipindi chetu cha Wanawake Live. Leo ndio siku ya mwisho kabisa tumebakisha masaa machache kumaliza mwaka huu wa 2013. Mengi Mwenyezi Mungu ametujalia, uh, tumeweza kufika hapa mimi ambaye tunatazamana sasa, mimi pamoja na wewe. Tunamshukuru sana Mungu. Wako wengi ambao walitamani kufika, lakini hawakufika isipokuwa tunachosema ni kwamba wapumzike mahali pema peponi kwa sababu wao wametangulia wame sisi tunafanya nini tunafata kwa hiyo tusijione wajanja sana ukajiona we uko mzima nini ukajiona we ndio mjanja ndugu yangu una ujanja wote mshukuru Mungu wako sawa kwa hiyo naomba nikualike sana kwenye kipindi chetu cha mwisho kabisa cha 2013 kikubwa ambacho tunataka leo tukifanye ni tathmini tumekuwa na program nyingi sana mwaka huu 2013 ziko ambazo zimegusa watu kwa kiasi kikubwa sana cha kus kitisha ambazo zimegusa watu ni zile program za ukatili wa kijinsia dhidi ya wanawake. Kwa kweli sio jambo la kufurahia kabisa hata kidogo wala sio jambo la kujivunia hata kidogo. Tunatakiwa sisi kama taifa, kama jamii, eh, kama wanawake tujiulize mara mbili mbili huku tunakoelekea ni wapi. Nini tunafanya ili kuweza kubadilisha kabisa taifa letu? kubadilisha eh, ulinzi wa mwanamke ndani ya taifa lake ili wanawake wa taifa hili waweze kuwa salama. Kwa hiyo cha kufanya leo tuta review baadhi ya vipindi ambavyo viliwagusa watu wengi sana kutokana na muda wetu kadiri, kadiri ambavyo utaturuhusu. Lakini kwanza kabla ya hatujaanza naomba sana chukue fursa hii kukushukuru wewe ambaye ulichangia kwa hali na mali pale unapoona kwamba kuna wenzako ambao wanauhitaji na ukaweza kuleta furaha katika maisha yao. Kwa hiyo tulimuona Gati aliweza kufurahi sana na bado yani ana matumaini tena. Mi binafsi nilifarijika kuona kwamba Aa, ameweza kurudisha matumaini katika maisha yake na kuona kwamba maisha yapo anaweza kuendelea kuishi kwa furaha na amani na naomba nikwambie kwamba we unayetazama kipindi hiki cha Joyce Kiria wanawake live unayo nafasi ya kufanya taifa hili liwe ni sehemu salama sehemu ambayo ina furaha kabisa kwa wanawake ambao wamekosa matumaini pamoja na taifa hili kwa ujumla kwa hiyo ni washukuru sana lakini vile vile kwa niaba dada Linda anaendelea vizuri sana Aa, siku zake kwa kweli zilikuwa bado hazijafika na mimi nilisema siku hizi wanakufa watu ambao wana afya zao mtu unashangaa ti kaanguka kafa yule ambaye unamtegemea eh, unasema kama huyu ni mgonjwa labda leo kesho anakuwa mzima kwa hiyo dada Linda anaendelea vizuri sana tunamshukuru Mungu kwa hilo na niwashukuru pia wote ambao umeweza kumpa mkono wa pole basi nisome tu jumbe fupi chache sana yani 
kwa sababu ya muda afu baada hapo tuanze sasa kufanya review tufanye tathmini ya vile vipindi ambavyo tulikuwa navyo hapa ambavyo vilikugusa kwa namna moja au nyingine Mtazamaji hao ni baadhi ya watu ambao wameweza kutufikishia ujumbe wao kwa njia ya mitandao pamoja na simu ya mkononi. Toka katika W Live unaacha nafasi kisha unatuma unaandika maoni yako na kutuma kwenda kwenye 1.5678. Petro yeye anasema kutoka kule Singida kwamba huo ni ukatili wa ajabu sana na yeye anazungumzia wale wanaume wawili ambao wamewatelekeza wake zao. Mmoja ni Dada Linda ambaye tulimuona kule Mbezi Beach, mume wake akiwa amemrudisha nyumbani, mama akiwa maututi baada ya kumpeleka hospitali kama alivyokuwa ameambiwa na daktari lakini mwingine ni dada ambaye pia uh, anatoka kule Dodoma akiwa na yeye anaelezea kwa uchungu jinsi mume wake alivyonyanyasa alipokuwa mgonjwa kwa hiyo Petro akasema kwamba hawa watu uh, wanatakiwa wapewe adhabu kali sana na adhabu hiyo anasema wapewe kifungo cha maisha jela Mwingine hakuandika jina lake isipokuwa yeye anasema na shauri maovu yote yanayofichuliwa na kipindi hiki bora yachukuliwe hatua za kisheria wahusika wafikishwe mbele ya sheria ili iwe fundisho kwa wengine kutoka katika page yetu ya Facebook ambayo ni Joyce Kiria TZ Penina Chacha anasema I just can't believe this nafikiri huyo mume wake ni kichaa huko alikotoka ni karibu na kijijini kwetu na siamini kabisa je mume wake alichukuliwa hatua gani this kind of abuse need to stop wanawake ndio sio punda na wanawake sio wa kunyanyaswa anyway nina hasira na maswali mengi she does not deserve this Cleophasi Sata Peter Ye yeah, anasema tatizo ni rushwa kukithiri kila kona kama tukio lipo wazi kabisa alafu bado anakaa maabusu na shindwa kuelewa weledi wa viongozi hawa huyo jamaa anatakiwa ahamishwe ahamish, gereza apewe kazi ngumu kwa miaka kama hamsini hivi yeye yeah, anamuongelea mume wa gati ambaye alimkata mke wake mguu na hayo ni baadhi tu ya maoni ambayo tumepokea kupitia mitandao ya kijamii pamoja na simu ya mkononi. Kwa hiyo nakukumbusha kwa wewe ambaye unataka kuasiana na sisi, tembelea page yetu ya Facebook Joyskiria TZ, una like pale kisha unatuandikia unachotaka kutuambia au unaweza kuingia katika website yetu au blog yetu ya wanawake live tv.com utaona vipindi vyetu ambavyo tulisha virusha kama uli, ulipitwa na vile vile kama uliona ukienda kwenye wanawake live tv.com utaona kwa urefu zaidi kwa sababu kuna mambo mengi tumeyaweka kule kutokana na kule tunajiachia zaidi lakini vile vile wewe kama huna mitandao huna internet basi wewe chukua simu yako ya mkononi andika neno w live acha nafasi andika maoni yako pale au chochote unachotaka kusema na sisi kisha tuma kwenda moja tano, sita, saba, nani. na naomba pia ni kuru wale ambao mliweza kutuma lile jibu la kupata zawadi ya marua kutoka kwa wadhamini wetu mliweza kupata kutokana na kutuma kama mlivyoelekezwa asanteni sana sasa tuendelee na Joyce Kiria wanawake live wanawake basi naomba tuanze sasa kwa kufanya tathmini ya vipindi ambavyo tulivifanya mwaka huu hapa 2013 na vikakugusa naanza na kipindi cha Stella Unamkumbuka Stella binti ambaye ameolewa na miaka 14 tu huko Dodoma akawa ameshazaa watoto wake watatu lakini yule bwana yake alichukua siku moja shoka akaamua kumkata mke wake mkono kama anakata kuni kama anakata mua kama ana... yani sijui hata niseme alikuwa na... anakata kama anakata kitu gani lakini matokeo yake kwamba alimkata kiungo chake cha mkono na yule binti ndio hivyo mpaka sasa hivi hana mkono tena Aa, na mbali, mbaya zaidi amemwachia watoto watatu na wakati tunazungumza na Stella huyu bwana alikuwa anadunda mtaani kama kawaida. Hebu kwanza tumsikilize Stella kwa kifupi sana kama tu kukumbushia. Stella mambo. Oh. Mhm. Mm Hebu tueleze kwanza historia yako ilikuwaje. Kwanza chagomba na mume wangu. Mhm. Mwaka wa 2010. Mhm. Na kumi, mm. na kumi mm. alikuwa na bwana wake. Kolof akampeleka sehemu ya mbande huko alikuwa anakaa sehemu hiyo ya wilaya ya Mkondo akasuma kaa peshi bande ofisini akatozwa faini ya shilingi 15 kwa kufanyaje alimpiga eh uh baada -huh. ya kumpiga ametoa hiyo faini ikawa ndio hasira moja kwa moja kuna siku moja alikuwa mchana saa saba. wamekaa kwenye mti kitoto hiki kingine kilikuwa hapa sio kwa hapa kinasinzia mchana anamwambia bwana mlaze chini huyu mtoto alale kwa mfuko wa kalala ipo lala usingizi tu pale pale na yuko mpate amelala hivi baada ya pale mwanake sikafikiria nini akaika shoka hapa eh kata mkono ajaribu tena arudishe hivi akakata hapa yeye akaukimbia 
moja kwa moja Kwa hiyo huyo ndio Stella. Na mambo yaliyomkuta ndio hayo. Lengo letu ni kuangalia ni jinsi gani 2014 tunafanya ili hayo matukio ambayo yamekumba wanawake yasijitokeze tena na haya ambayo yametokea yanachukuliwa hatua gani? Tulifanikiwa kualikwa kule Lushoto, Tanga ambako tulikuwa tumealikwa na shirika moja la Trio Fop wakishirikiana na Oxfam. Kule tulijionea eh, kwamba kuna mama ambaye alipigwa akiwa na ujauzito na alipigwa mateke ya tumbo ikapelekea yeye kukutwa na umauti. Jamani kufa wote tunakufa. Lakini tusife jamani kwa kulazimishwa. Tusife kwa sababu umeme wako amaamua kukumuta mateke ya kisawasawa ukiwa mjamzito mpaka unafikia tu kupoteza maisha. Tusife kwa staili hiyo. Tufe pale ambapo tumeugua labda tumepata matatizo yale ambayo hayazuiliki sio ya binadamu wenzio kuwa ku, kuyataka. Hebu kidogo tulikwenda kule tukazungumza na uongozi wa kijiji na ndugu zake tukawasikia kwa ufupi sana wakati tunajikumbusha. Kitu kilichotokea ilikuwa ni kifo cha rahimu. Mm. Kifo cha rahimu chanzo chake kilikuwa anaishi na bwana wake. Mm. Na bwana wake ameishi muda wa miaka mitatu. Tupofika mala ya kwanza na dada yangu tukasikia na majirani kwamba Rahima anaumwa. Tupofika pale tukaambiwa oh Rahima sio kwamba anaumwa bali alipigwa na bwana wake. Ile taarifa mlipata kwa nani? Kwa majirani. Okay. Sasa wakati ule tulipokutana na mlogo wake na mlogo wangu tukamweza je Rahima? Mbona sio kwamba unaumwa tunadai kwamba umepigwa? Sema ah si yapigwa. Mhm. Mwambia basi kuna utaratibu wenyewe ili twende ofisini toka yake rekodi basi ilibidi tuondoke la Kwa nyinyi mkamshauri? Tulimshauri. Kwamba kwamba Rahima kama umepigwa uzungumze maana mm -hmm. kwa sababu hali yako si si nzuri mjamzito. Ah yeye alikuwa mjamzito. Alikuwa mjamzito wewe. Okay. Kabla ya tarehe 30 ndio tuka kigiwa simu kwamba Rahima amefariki kabla ile tarehe 30. Kwa hiyo sasa baada hiyo program nilifurahi sana kupata simu kutoka wizara ya jinsia maendeleo ya, ya na, maendeleo na watoto. hiyo uh, wizara kwa kweli Huwa namuona sana dadaumi ni mtu ambaye yuko msari wa mbele. Huwa yani kwenye program mbalimbali mbali ambazo nimemuona ni umi, mwalimu. Ni dada ambaye naona anajitua kati ya wanawake wachache sana. Wachache sana viongozi ambao wanajituma kisawa sawa. Um, sijui waziri mwenyewe, eh, mama simba, sija, sijui, nisebe tu sijui. Kwa sababu wanawake wanakutana na ukatili, simsikia, si kizungumza, kitoa, tamko lolote, akisema chochote, sijui, hajui, kwa mba ya mambo ya natokea, sielewi. Lakini wizara walitupigia, wakasema kwa mba, wanataka kufatilia ilo swala, niliwapa namba ya watu walushoto kwa ajili ya fatilie. Na sikitika kusema, mpaka sasa hivi, wale watu walushoto ni mewauliza, wanasema hawajapata simi yote, si kutoka wizarani, si kutoka ustai wa jamii, si kutoka popote. Kwa maana hiyo kwa jinsi tulivyokuwa tumepewa ushauri hapa na mwanasheria wetu eh wa kule Tanga kutoka katika hilo shirika la Trio Fop kwamba kwa kuwa we mwanamke inasemekana ameuliwa na mme wake na tayari kuna mchanga, mkanganyiko na isije ika influence watu wengine kufanya mat, mat, matendo kama hayo akaona tu kwamba huyu mtu kwa kuwa dilisha muua na alisha fukiwa imeisha akashauri huyo mama afukuliwe apimwe kuna vipimo huwa vinafanyika na anaweza akajulikana kabisa alikufa kwa homa au alikufa kwa kupigwa hayo mateke ya tumbo na mume wake jamani tunasikitika kusema mpaka leo ni kimya kumaanisha kwamba hata mtu mwingine anaweza akafanya tukio kama hilo na asifanywe kitu chochote kwa sababu yani hii nchi ipo tu sheria ziko tu zimewekwa kama urembo basi watu wako makazini wanaingia mwisho wa mwezi unafika watu wanachukua mishahara yao wanaenda wanajenga manyumba yao wanaenda wanaishi maisha yao mazuri sisi wana wa kawaida maskini tunaishia hivyo kupiga piga makelele imeisha mtu akikuua amekuua imeisha jamani tuendelee kutafakari hiyo ndio Tanzania tunayoitaka huko ndio tunakotaka kwenda 2014 ndivyo tunavyotaka tuanze ha ha I'm so tired seriously wana wake, wana wake. Mtazamaji tunaingia kwenye program nyingine ambayo tulikuwa nayo hapa tulipata supporti kutoka Tanzania Media Fund ambao walitupeleka kule Dodoma tukafika kule tena tukakuta kule jamani katika eneo ambalo linaongoza kwa ndoa za utotoni ni kule wapi Dodoma kwa hiyo tukafika katika eneo lile la Kongwa Kongwa kule tukakuta watoto wanafunga ndoa wadogo jamani na hii ndoa tuliushuhudia wote hapa hapa kwenye Joy Skiria wanawake live Sasa tumefika katika nyumba hii ambayo ndio maharusi wetu wako hapa. Hebu twende tukawasalimie. Karibuni. 
Habari zenu? Safi. Ehe, unaitwa nani? Naitwa Zena Ngwele. Zena? Eh. Ah. Wewe ndo bibi harusi? Ah ah. Ehe, wewe ni nani? Mimi ni msindikizaji. Mimi ni msindikizaji. Ah, wewe ni msindikizaji? Ndiyo. Ah, au anaitwa Matron. Ndiyo. <laughs> Ongera sana. Asante. Ehe. Haya mimi ni kwa hiyo leo ndio mkila ndio na mimi. Eh. Ongera. Asante. Haya. Ehe. Bwana harusi. Mabu. Safi nzima. Nzima. Vipi za huku? Ah huku za sio huku. Wewe unaishiki huku au? Naishi hapa tu kijijini. Kweli? Kweli. Ah ndio hapo. Sio ga nyingi. Eh? Kawaida. Unaamua kuingia kwenye maji kuu? Eh. Unayabudu lakini? Sana tu ndio maana nimefanya hivi. Kweli? Eh. Unayabudu? Sana. Unaweza utatunza familia vizuri. Sana na wapi? Niko tayari. Baada ya kushuhudia tulikwenda kwa viongozi na viongozi wakatuahidi kwamba watalifuatilia akiwepo mheshimiwa diwani wa eneo lile. Kwanza ni kujulishe kwamba hiyo kesi nilikuwa sijaisikia. Mhm. Mm kwenye kata yako kwenye kata yangu sisi tumetoka Dar es Salaam tumekuja kwenye si kata yako tumejua kwenye... sawa eh. inategemeana eh. nilikuwa kwenye mazingira yapi mm. na make karibu wiki moja nzima sipo taarifa hizo nimezipata lakini baada ya nyie kuwepo hapa ndio nikaambiwa kwamba kulikuwa na hiyo kitu na mkaenda mkashuhudia eh. eh. kwa hiyo hayo mambo yapo na tunachukua jitihada pale tunapopata taarifa tunachukua hatua na matokeo yake yanakuwa kama hayo hata hilo hata hilo e. wala haitachukua muda e. lakini naomba niseme kwamba mpaka leo yule diwani hakufuatilia hakuna serikali ya kijiji iliyofuatilia kwanza hawajui na mtendaji wa kijiji anasema hata taarifa hana hata habari hana sasa naomba niulize nyinyi ni viongozi wa aina gani eh mwenyekiti wa kijiji mtendaji wajumbe wa nyumba zote kumi eh diwani ulioahidi utafuatilia mnafanya kazi gani Ha? au umeteuliwa kwa ajili ya kuchukua posho na inaisha hivyo ili maisha yenu yawe mazuri mjenge nyumba nzuri muoe na muongeze vimada wengine maana siku hizi maadili ya viongozi kwa kweli yanatia yanatia nini nikwambie si asira maana kiongozi ana mke wake na familia yake amekuwa kiongozi ameitelekeza yuko na vimada uko anaza kila mahali baadhi sio wote lakini au baadhi na wenyewe wanatusikitisha. Kwa hiyo lazima tuangalie. Hivi ndivyo tunavyokwenda 2014 tunaingia hivyo hivyo na tunaenda business as usual na mambo yanakuwa hivyo hivyo mwaka unakata tunaendelea mbele. Kweli wanawake wa nchi ndivyo tunavyotaka kwenda. Kumbuka sisi tuko asilimia hamsini na moja. lazima tuamue kufanya kitu na tuna uwezo wa kufanya kitu. Kwa hiyo baada ya hicho kipindi tulirudi tena baada ya muda. Kwanza namshukuru sana Mheshimiwa mbunge wa eneo hilo angalau alipiga simu. Japo lengo sio kupiga simu, lengo ni kujua tunaweka mikakati gani ili tuweze kuondoa hizo changamoto. Lakini mheshimiwa Job Ndugai alimpigia simu, akasema nimepewa taarifa, mmekuja jimboni kwangu, kuna harusi za utoto nikaambia mheshimiwa haswa na tunataka tufanye hii kazi kwa pamoja tushirikiane. Alisema sawa, kwa hiyo yani sijajua kwamba ni amefanya effort gani tutafuatilia sio mwisho tunafanya leo kwa sababu ndio tunafanya tathmini yetu ya mwaka huu lakini nimesha ongea na Job Ndugai nitakwenda kuzungumza naye nijua ameweka mikakati gani ya kuhakikisha swala la ndoa za utotoni katika jimbo lake la Kongwa lakini pia na sisi wengine tuweze kushirikiana ili sehemu zingine ambazo zina hayo matatizo yaweze kutoka anafanyaje mheshimiwa Job Ndugai unafanyaje tutakuja nilisha kuomba kutuje kwenye ufanye interview pamoja nadhani hayo muda sio mrefu nitakutafuta ili uweze kuja kuzungumza na watanzania wote tujue mikakati iliyopo wanawake 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 haya mtazamaji tunaendelea na Joyce Kiria wanawake live ya mwisho kabisa kwa mwaka 2013 tukiwa tunafanya tathmini ya vipindi ambavyo viligusa watu wengi na ni vipindi kwa bahati mbaya sana ni vya ukatili wa kijinsia dhidi ya wanawake kwa hiyo tunataka kuangalia sawa tuliguswa na hivyo vipindi alafu inakuwaje ukishaona ukasikitika ukasema jamani pole nini ndio inakuwaje Mmm ndio tunachotaka kwa sababu 2014 tunataka mambo yabadilike. Tunataka mabadiliko. Na mabadiliko lazima yaanze na mtu mmoja. Mimi na wewe tunafanyaje kubadilisha taifa letu? Twende kwenye program nyingine. Hakuna kipindi ambacho kilinihuzunisha kama cha yule binti ambaye alikuwa anataka kufanya mtihani wa form 4. Eti kwa sababu yanadai alibakwa na nasema anadai alibakwa kwa sababu mimi nasema hata kama alikubali yeye mwenyewe 
sheria yetu inasema kama ni binti au kama ni mwanamke ambaye hajatimiza miaka 18 amebakwa. Kwa hiyo hata kama aliridhia lakini sheria yetu tayari ishajua kwamba hawa ni watu ambao hawawezi kufanya maamuzi sahihi. Hivyo we unailala na mtoto wa kike ambaye hajatimiza miaka 18 umembaka basi akabakwa, akapata ujauzito, akajitahidi kuvumilia akazaa mtoto wake. Akiwa bado mtoto ni mdogo akawa na shauku na kiu ya kufanya mtihani. Kwa kweli tulistrago sana kuhakikisha kwamba yule binti anapata fursa ya kufanya mtihani. Na naomba nimpongeze sana 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 mheshimiwa umi mwalimu. Ni dada wa mfano sana. Aliposikia hiyo habari kwa sababu mimi huwa naweka katika blog yetu ya wanawake live tv.com. Alivoona akasema mtoto inabidi apate fursa kuendelea na shule. Na mbona wako wengi ambao wanaruhusiwa? Hawa wa viongozi waliokalia hizi sheria na na, 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 na na haya maamuzi, wako wengi wamewaruhusu watoto wao wameenda shule, wamewaruhusu baadhi wamekwenda shule wanatumia busara kwa sababu wanajua kabisa hii sheria imepitwa na wakati. Kwa hiyo huyu binti mimi nikajitahidi kwa kweli kwa kadri nilivyoweza nilienda hadi wizarani, wizara ya elimu. Lakini kaambiwa binti ameshachelewa kwa sababu kwa kweli naomba nikiri kwamba muda nilioenda muda ulikuwa umepita sana. Ilikuwa imebaki kama wiki moja au mbili wafanye mtihani. Kwa akasema kuanza kufanya hizo process pale amechelewa. Lakini binti alianza mapema sana akamwomba mwalimu mkuu akakataa. Akamwomba afisa wa elimu eneo lile akakataa. Kwa hiyo ni mtu ambaye alistrago sana. Kwa kifupi sana, kwa kifupi tu mkumbuke. Nini kimetokea? Katika kipindi nilichokuwa nasoma shuleni, nilikuwa form 3 mwezi wa 11 mwaka 2012. Mm. Nikaa nilitumwa dukani na mzazi wangu. Nilikuwa narudi, nikakutana na vijana watatu mimi nilikuwa siwajui. Wakanishika nguvu. Mmoja akanifunga mdomo. Nilikuwa napiga kelele akanifunga mdomo. Huyo mmoja ndo alinibaka. Nilikuwa siwajui majina yao wala sura kwa sababu ilikuwa usiku. Nikaja kujigundua na ujauzito baada ya kuwa yani najisikia kichwa kinauma. Nikamwambia mama kichwa kinauma. Ndio akaniambia labda ndio mimi nikagundua kwamba na ujauzito kwa sababu sijaona siku zangu tena. Mhm. Yenu mwezi kuna mmoja sijaona siku zangu. Ndio nikaendelea na shule kama kaida mwaka 2013 nikaendelea na form 4 baada ya kujua una mimba baada ya kujua nina mimba nikakaa kama wiki moja ndio nikaitwa ofisini nikaulizwa una ujauzito nikasema ndio ndio tukaenda hospitali tukaenda hospitali wakapima wakakuta kweli nina ujauzito nikatoa Hiyo siku ndo nikaenda shule Juma ilikuwa siku ya Juma. Nikaenda shule ni siku ya Juma tatu niliambiwa niende. Wakanipa barua ya kufukuzwa shule moja kwa moja. Ndo na mzazi wangu akapewa barua akatumia barua akapewa. Ndo nikabaki nyumbani moja kwa moja. Nilikuwa nabaki nyumbani cho kipindi chokoa nyumbani. Nikaa naomba wenzangu matiri ya kujisomea kwa sababu nilikuwa nataka kwenda kuomba mtendo wa nekta nifanye nikakuta yani bado na ujauzito kwa hiyo bora kwanza nijifungue ndio niende kuomba huo mtihani kwa sababu nitakuwa tayari nimeshajifungua ndio nikajifungua mwezi wa saba huo mwezi wa saba huo huo ndio nikaenda shuleni kwanza mamangu alienda shuleni kwenda kuomba nifanye huo mtihani wa form 4 kabla hujajifungua kabla sijajifungua wakamwambia haiwezekani hiyo mwalimu matolo sekondari akamwambia haiwezekani wewe u, 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 usiende shule bado una mzigo wa mtoto juu bado umri wako ni mdogo hivi hawa wa viongozi Wana, wanafikiria na nini eh watumia akili gani kufikiria mbona mimi akili ndogo tu nilionayo eh huwa naweza naona kabisa nafikiria vitu vya maana hasa hao wana madigree na ma phd na ma professor Alafu anawaza huo ujinga wa kusema eti mwana mtoto wa kike akipata ujauzito asiendelee na elimu. Mbona watoto wao hatujai kuona mtoto yote wa kiongozi akirudishwa nyumbani kwamba asisome? Unafikiri hawajai kupata mimba? Wanapata sana. Tena hamna watu wanaongoza kama hao kupata mimba. Lakini wanasoma. Tena wasomeshi Tanzania, wasomeshwa vyuo vizuri, shule nzuri huko nje nchi. Lakini watoto wa maskini ndio tumebaki hapa tutalialia 
siku zinakwenda ndio kama hivyo mwaka unakatika hakuna kinachoendelea walio nacho wanacho sisi tusiokuwa nacho ndio kila kitu matatizo matupu kwa hiyo jamani nilisikitika sana naomba wanawake tujiulize tunatakaje 2014 tunaingia kwenye program nyingine. Nadhani mnamkumbuka yule binti wa Kimasai ambaye alikuwa ameolewa. Nilisikitika sana 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 baadhi ya watu walivyoanza kusema, "Ah, kumbe Mmasai?" Eh? Hivi jamani, ni lini tutaacha kitu kinaitwa mazoea? Eh? Yaani ilimradi tu ni Mmasai akiolewa na akiolewa mtoto mdogo, we unaona, "Ah, kuna watu kabisa waliriki ku, ku, kuiweka katika mtazamo huo." Mimi naomba niseme huo ni mtazamo hasi na we ambaye ulifanya hivyo umwombe Mungu msamaha. Tubu dhambi zako kwa sababu kama ni mtoto wako, sidhani kama utapenda mtoto wako wa miaka nane, aolewe na mwanaume miaka nane ni mwanamke wa mtu analala naye anamka naye. Jitafakari. Kama una mtoto nifikirie. Kama una plani za kuja kuwa na mtoto tafakari mtoto wako utapenda aweje. Alafu baada hapo ndio ufungue domo lako useme hivyo kwa nyinyi ambao mlisema eti ah kumbe ni Mmasai kwa hiyo kama ni Mmasai watoto wa kike wa Kimasai hawataki kusoma hawataki kupata haki zao za msingi embi tuacheni jamani tuacheni kufikiria sisi tunafikiria kwa vitu gani naomba tuweze kutafakari na tuvae viatu vya hawa watu tukumbuke kwa hii program kwa ufupi sana kwa nini huendi shule mimi sema ukweli huyu anayesema baba sio baba niliolewa naye ehe Huyu hapa ni kwa nasema baba sio baba yangu. Ni nani? Ni wangu. Ni mme wako? Mm. Alikuwa walini? Zamani. Kipindi hicho ulikuwa na umri gani? Nilikuwa na umri kama nilikuwa kama yule mtu aliyotoka hapa. Ambaye ni ana kama miaka mingapi hivi? Nane. Ni kama miaka nane? Mm. Alishia kulipia mahari? Bado. Aliniiba kwetu. Alikuiba? Mm. Mama na baba wako wapi? Wako maingi nyumbani Iringa. Ehe. Ndio wapo huko. Sasa yeye alikuibaje? Walikuja na mjomba, mjomba ndio kamuoneshea. Ameenda kanya tunde kwa shangazi. Ehe. Ndio kanipeleka hapa ndio akasema wewe huyu ndio mna wako. Tangu umekuwa mke wake, huwa huyo mnafanya nini? Ni mapenzi naye. Unafanya naye mapenzi? Mm. Tama miaka mitatu. Miaka mitatu? Mm. Wewe binafsi ulikuwa unapenda unataka kuolewa? Mm. Kweli? Una uhakika? Eh. Ulikuwa unatakaje? Nataka nataka kwanza nikue hadi mimi nisome shule. Eh eh. Nilikuwa nataka hizo nisome hadi nimalize ndio nyole wenyewe mkubwa. Kwa hiyo baada ya kurusha hiyo program tunashukuru sana shirika la Wama Foundation la Mama Salma Kikwete wali tulishirikiana pamoja na Mama Moreto ambaye alimchukua yule mtoto akakaa naye kwa muda. Baada ya hapo walifanya utaratibu ule binti sasa hivi kwa Arusha anasoma. Naomba tupige makofi tafadhali. Ya, yeah, hakuna kitu kizuri kama hicho. Nina uhakika yule binti happy baadaye huko kwenye maisha yake atakushukuru sana. Atashukuru wewe na mimi kwa kuweza kumkomboa na yeye kupata ukombozi wa kifikra na baadaye atachagua mume anayemtaka. Wanawake 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 la wanawake. Kwa hiyo sasa hivi tunaendelea na kipindi chetu kingine. Hivi majuzi tulipata kuona mm, timu ya wanawake live ikiwa huko maeneo ya Mbezi kwa ajili ya kwenda kumuokoa yule mama mama ambaye ni Linda Msoka ambaye ameugua uh, kwa zaidi ya miaka nane, anaumwa kisukari lakini tukaona kwamba mume wake ilifika wakati akaanza kumnyasi nyasi akaanza kumfanyia vitendo vya kikatili na akafikia wakati wa kumkatisha zile dawa Eh, nadhani ulimsikia yule binti alipokuwa anaielezea. Hebu tujikumbushe kwa ufupi. Mimi kusema kweli kutoka nje pale bibi sio kumuona kipewa dawa wala sindano ila nishamwambia mbona bibi anaumwa, umchomi sindano, umpi dawa. Akasema ya amechoka. Aishi hivyo hivyo kama amefikia kufa afya kama siku zake hazijafika, basi ndio ikafikia tu mpaka bibi akazidiwa kabisa. Hiyo siku asubuhi na muamsha bibi anaumwa, amezidiwa tuamke basi hata msaidie tumpeke hospitali akakataa kata kata tunaka pigia bibi ramla akaja tukasaidiana ndio tukampeka bibi hospitali jamani tuliweza kushuhudia ya kwamba tulipata 
support kutoka kituo cha sheria na haki za binadamu pale kwa director Ki Helen Kijobi Simba lakini vile vile tukapata support kubwa kabisa kutoka katika uh, kituo cha Kawe kituo cha jeshi la polisi Kawe na tuliongozana kwa pamoja katika kwenda kumuokoa yule mama na tulifanikiwa japo labda tunaweza tukajikumbusha pia kidogo eh ili kuondoa madhumbano kwenye familia bora dada huyu jamani lakini mwa sheria kwa nini dada ampeleke hospitali wakati mume wake yuko eh ampeleke kwa nini huyu achukue jukumu la kumpeleka dada yake leo ni mgonjwa ampeleke hospitali alipokuwa mzima si ndio mzali muoa wakawa na mapenzi vizuri sasa hivi akiwa mgonjwa pia si anawajibika Mtazamaji baada ya hiyo vuta ni kuvute hatimaye uh, tulifanikiwa uh, kuona kwamba tunasimamia haki ya huyu mama ili aweze kupata haki ya afya ili aweze kupata haki ya matu, matibabu. Kwa hiyo kama unavyoona tulifanikiwa kumchukua huyu mama na kuweza sasa kumpakia kwenye gari kwa ajili sasa ya utaratibu wa kumpeleka hospitali. Japo kuwa huyu baba ilivofika hapo swala la kumpeleka hospitali alidai kwamba gari haina mafuta Baada ya hapo dada Linda akaenda mwimbili na shukuru na nafurahi sana kuona dada Linda amepata nafuu anaendelea vizuri na ya yeah, na imani kwamba atarudia vizuri kabisa na atarudi kufanya shughuli zake kama kawaida unaendeleaje lakini vilinda jambo ujambo jambo unawaambiaje wadau wetu eh wa, watazamaji wetu wa kipindi waambie nimepona niwaambie umepona eh. kwa hiyo nakumbuka tulipokuja kumbuki wala wala ukumbuki sikumbuki mmm ah uh, sijali lini unaenda mm. mbezi nikipona nikipona mm. unaenda mume wako yeah. wapi iko mbezi iko mbezi eh yeah. eh uh haja -huh. kukuona haja haja kwa nini sijui jamani mbaya ndezi uko ajaja. Mm. Unamwambiaje sasa? Mimi jambo. Unamwambia huyu jambo? Eh? Mm. Basi. Nadhani umeweza kujionea mimi sina mengi cha msingi tu ni kwamba tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutupa uzima zaidi, afya njema, dada Linda anaendelea kupona na huyu baba nadhani amepata ujumbe. Amepata. Maana kitaka mgonjwa ameua Hajaja. Hatujamuona mpaka leo. Mpaka leo. Yaani mara ya mwisho alikuja wakati tuko mwananyamala tarehe 13. Tumetoka mwananyamala tumeenda mwimbili. Mpaka leo hapa tumerudi nyumbani hajatokea. Na hata simu hajapiga. Na mke wake maskini bali tukimpigia simu hapo kesi mzetu. Kama kuna sheria naomba sheria zichukue mkondo wake. Kabisa. Ili huyu mama apate haki yake ya msingi kutoka kwa mume wake. Kwa sababu kile kitendo cha kutokuja kumuona huyu pia na, anakuwa na mawazo mm. na ugonjwa unazidi. Maona, unajua mtu kishakuwa na stress na hivi alivyokuwa na hali ya kuuma ugonjwa una, unazidi kuongezeka badala ya kupona anazidi kunyongonyea kwa hiyo tunaiomba jamii itusaidie yule bwana popote alipo atafutwe ili aweze kuja kumuona mke wake kwa upande mmoja au mwingine dada linda unasemaje ndio ndio hivyo eh una wewe unatakaje dada linda eh wewe unatakaje ndio apeleko ma peleko makamani nani apelekwe makamani mwangu kwa nini amenitelekeza kumbe umejua eh mm. ila tu nitoe angalizo katika mazingira hayo sio dada Linda peke yake wako wanawake wengi kuna mwingine wa Dodoma siku hiyo hiyo alikuwa amezungumzia na yeye jinsi ambavyo mume wake alikuwa anamtenda anamtesa na mwambia nimechoka kuguza mtu ambaye haponi jamani tunaomba kupo, kuumwa hakuna mtu ambaye anaomba kuumwa ni vipi yani ni sheria zipi zimewekwa kwamba wewe umenioa nimetokea nimeumwa na nimeumwa kiasi kwamba sijitambui siwezi hata kujisaidia mimi mwenyewe ni sheria ipi na kulazimisha wewe mume wangu unipeleke hospitali yani usinirudishe tu kaniweka ndani azifu wewe wewe yani yani wewe ndio everything 
Yaani huwezi kuambiwa chochote. Inchi yani inaendeshwa tu kila mtu na taratibu zake na sheria zake anavyotaka hata ukiamua kuua mtu poa tu. Hebu tutafakari ni nini? Hmm? Nadhani tukijua kuna sheria ambazo zinawabana watu hivyo watu hawatajichukulia hatua kama hizo maana ni sawa na kuchukua sheria mkononi unataka kuua japo utaki kum... sio unampiga na bastola au unarungwa au una nini lakini unamnyima dawa unamnyima chakula umemweka nyumbani unamlaza chini huko ni kutaka kumuua yani una, unafanya tu haraka haraka na mbinu mbalimbali za kuona kwamba mtu anapoteza maisha sio vizuri tuendelee na kipindi kingine Mtazamaji na sasa hivi muda wetu kwa kweli sio rafiki uh, inabidi tumalizie program yetu ya leo lakini naomba kabla sijaondoka kabisa ni kwambie program ya mwisho kabisa ambayo iligusa watu ni ile ya dada yetu kule Nyantira Tarime na naomba ni keme kabisa kwa nguvu wale wote ambao walikuwa wanasikia huyu dada geti yale kata mguni kule Tarime mkoa wa Mara wako eh kumbe Mara kwa hiyo kama ni Mara watu wa Mara ndio wanastahili kukatwa katwa wanawake wa Mara ndio wanastahili kuishi bila bila amani katika jamii ndio wanaostahili kukatwa mapanga na kupigwa na kufanywa kila aina ya unyama yani kuna watu jamani huwa natamani kujiuliza hawa watu hivi wanasura wanatizamikaje wana yani ni watu kama binadamu au wamekaa kama wanyama kwa mawazo tu ambayo unakuwa sangee umeyatoa kwa hiyo sio vizuri hata kama ni mkoa wa mara wanawake wa kule wana haki wanawake wa kule wanatakiwa kuishi kwa amani kwa upendo kwa uaminifu wasikutane na majanga makubwa kama hayo. Kwa hiyo kwa kifupi sana tujikumbushe tu kipindi cha gati. Pole sana na matatizo. Asante. Hebu tuambie ilikuwaje. Na siku ya tukio yeye alikuja. Kaniambia kwamba zile hela nilizokopesha shemeji yako kwa nini umemkataza kunirudishia? Mimi nikamwambia mimi sikumkataza. Naomba unisamee kama ni hivyo nija nisifate mimi mwenyewe kasema hizo hivi hizo era zitatosha wewe kukuuguza wewe hizo hizo zilikuwa 1030 kamwambia naomba unisame mbona mchana tulikuwa vizuri mimi hata sijakukosea kitu chochote ndio maana mimi nikatoka hapa nje akaona ni mulika na tochi hapo akani ilikuwa ni usiku eh usiku wa saa mbili hivi tunaelekea hapa na narudi nyuma nyuma kinyuma nyuma tu watoto walikuwa wapi walikuwa kwa babu yake hasa yeye ndio alifanya ukatili akaniambia nataka nikutoe roho kama ni hivyo Aya mimi akanipiga hapa mapanga mawili kwenye kichwani nikaanguka chini mm. ndio akanikata akanikata huku mipanga mawili mm. hafu na huku mm. akanikata hivyo hasa akaniacha na naka nje na lia akaondoka akaenda akachukua basket akaondoka akaenda kutokana na hiki kipindi nilipata simu ya mbunge wa Chadema viti maalum dada nani tena msauji na kidogo Um, yule dada alikuwa ameguswa sana na kule ni kwao pia. Mm. Na nilikuwa nategemea dada nane Estabulaya pia kwa sababu ni huwa ni mtu ni mbunge ambaye huwa pia anamwadmaya kwa sababu naona ni mtu ambaye ana misimamo na nini. Lakini pengine labda ha, hajaona au kaona lakini business as usual sitaki kumsemea lakini naomba niseme kuna vitu na matukio ambayo yanatokea lazima sisi kama wanawake tutoke tusimame kwa umoja wetu tuachane na tofauti zetu whether we ni mbunge wewe ni ni profesa wewe una degree ngapi huyu huku hajasoma kabisa masla yetu ni mamoja ukikatwa panga leo maumivu utakayoyasikia ni yale yale hautasikia kwa sababu wewe una degree Eh? au yule ambaye hakusoma ndio ambaye atasikia sana maumivu hapana na hilo linaweza likatokea katika familia yako sio lazima ukutwe wewe ndugu jamaa na marafiki wanaweza wakapatwa na hayo majanga na naomba tu niseme kwamba nilimwona mbunge Lugola mheshimiwa nilikupa heshima yako na wewe ungekuwa ni mbunge wangu mimi ningekupigia kura kwa jinsi ulivyosimama na ile operation itokomeza na kweli watu wamewajibika na wengine wamewajibishwa Tunaomba tena unatoka katika mkoa wa Mara usimame kidete dhidi ya ukatili wa wanawake katika mkoa wa Mara uwezo huo unao kama ulivyoweza kufanya kwenye operation itokomeza naomba ufanye hivyo lakini wabunge wengine tena inasikitisha kabisa wanawake jamani mnakaa kimya bungeni wanawake wanakatwa mmenyamaza kimya tunasubiri mheshimiwa Lugola kwa kwaya anatoka mara ndio asimame aseme na mbona kuna wabunge wengine kama nilivyosema kina Estabulaya mko mko huko na mnatoka mkoa wa Mara nao wengine nimemsahau je dada wachadema 
na yeye anatoka kule kanipigia tu simu aisee nimesikitika na sio kusikitika tu tuchukue hatua tuchukue hatua tuwatetea wanawake na sisi kama wanawake pia tuchague viongozi wanaotutetea katika maslahi yetu na ajenda zetu. Hatuwezi kuendelea kukatwa kila siku na tumekana viongozi wao wamenunua tu mavogi yao, wamejenga majumba yao mazuri, sio chuki binafsi na wivu hapana. Kweli kabisa kutoka moyoni. Hatuwezi. Unalalaje katika jumba lako zuri na unaendesha range lako zuri huku wanawake ambao wamekupigia kura, eh? Wanaangaika wanakatwa viungo. Kweli? Hapana. Mimi naomba tuone aibu. Tuone aibu, tubadilike mwaka 2014 tuje kivingine. Hilo ndio ombi langu. Jamani hivyo ndio vipindi ambavyo tulikuwa tunaviangazia kwa ufupi viko vingi, vingi sana kwa sababu kuna swala lingine la wanaume kuwataka wanawake kinyume na maumbile. Ye, yeah. yani ni vipindi ambavyo pia viligusa watu. Kwa hiyo mimi naomba kwa leo kwa kwa muda umekwisha tuishie hapo. Wanawake Mimi naomba nimalizie hapo ila naomba tu nikushukuru na hii iko nje ya kipindi naomba nichukue fursa hii kwa shukuru wote ambao waliniwish walinitakia afya njema na Mungu anijalie ma niishi miaka mingi kutokana na kwamba tarehe 26 ilikuwa ni siku yangu ya kuzaliwa lakini pia tarehe 26 Mwenyezi Mungu alitusaidia tukabariki ndoa yetu mimi na mme wangu lakini tarehe 26 pia tulibatiza watoto wetu wapenzi Lincoln na Linston kwa hiyo nyie wote ambao mlinijalia eh mlinitumia uh, yani salamu za pongezi mimi naomba niseme nimezipokea na familia yangu tunawashukuru ni sana na sisi tunawatakia kila laheri wa heri ya mwaka mpya 2014. Pamoja na shukrani, lakini vile vile ningependa kutoa somo kidogo kutokana na uzoefu wangu, mimi kama mwana mabadiliko au kama mwanaharakati. Jo isikiria. Wanawake, wanawake. Mtazamaji na mdau wa kipindi cha wanawake live na kukaribisha sana na ninashukuru sana na ninachukua fursa hii hapa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kunifikisha siku hii ya leo. Kwanza ni siku yangu kubwa ya kuzaliwa. Miaka 33 iliyopita nilizaliwa. Lakini pili ni siku ambayo mwaka huu 2013 nimekuja na mambo makubwa yenye uzito mkubwa katika maisha yangu. Kwanza kama nilivyosema siku yangu ya kuzaliwa, lakini jambo la pili mimi nimeolewa na nimeolewa na ndoa ya ya serikali au bomani. Kwa hiyo leo nilimpendeza Mungu kwamba tuweze kwenda kanisani kwa ajili ya kubariki ndoa yetu mimi na mume wangu. Kwa hiyo ni siku kubwa sana ambayo siwezi kusahau katika maisha yangu. Lakini vile vile ni siku ambayo tumewabatiza watoto wetu wapenzi Lincoln na Linston. Ah ni watoto ambao sasa hivi wamekuwa kuwa tunamshukuru Mungu na wanaendelea vizuri lakini leo pia imependeza Mungu tuweze kuwabatiza. Kwa hiyo nikisema ni siku ya kihistoria katika maisha yangu nadhani ni siku ambayo haiwezi kujirudia tena. Ndiyo mwakani nitakuwa na birthday lakini sidhani kama nitabariki ndoa tena, nitabatiza tena watoto, hapana. Kwa hiyo mwaka huu namshukuru sana Mungu kwa kuweza kunifikisha na kuweza kunijalia nikaweza kufanikisha haya mambo makubwa mawili lakini na la tatu ni la siku yangu ya kuzaliwa. Sasa kuna mambo machache ambayo ningependa kushare na wewe. Jambo ambalo kubwa nimependa ni kucho kufanya sherehe. Natambua kabisa wa dada wengi wa mjini watu maarufu jina la Joyce Kiria sonye jina dogo ne, nadhani wengi mlitegemea heka heka eh shamra shamra kubwa tu ukumbi yani mkubwa sana unaoingiza watu 500 au 1000 kwa ajili ya kufanya sherehe hapana nimeona nifanye kitu tofauti kwanza kama mwanaharakati wa masuala ya maendeleo ya taifa letu lakini pili kama pia kuwasaidia ndugu zangu najua wapo watu ambao wanatamani kuingia katika maisha haya na kufanya vitu lakini kwa kuwa wana ule mtazamo wa kawaida kwamba lazima ufanye pati kubwa watu waje wale walewe eh wengine wajishindwe hata kujua namna ya kujisaidia ndio uende ukasifiwa kwamba ise harusi ya fulani au alivobariki ndoa yake fulani alivobatiza watoto wake basi ni bala tupo kwa kweli tukaona hebu tujaribu kubadilisha mitazamo pia ya watu ili maisha yaweze kuwa nafuu zaidi kwa sababu sasa hivi hali ya maisha ni ngumu kwa hiyo si kufanya sherehe Um, kikubwa tu nilichofanya ni kuhakikisha napata picha nzuri, kumbukumbu nzuri. Kwa hiyo nimekodisha gauni langu zuri hapa Mazna Tribridokea kama unavyoliona. Na baada ya kukodisha gauni pamoja na accessories zake zinapatikana hapa. 
na nikapambwa vizuri kwa sababu maznati ni mwisho wa matatizo. Ukija hapa utapata service nzuri sana. Kwa hiyo nilifanya tu kwamba nipate kumbukumbu nzuri ili kesho kesho kutwa nikiangalia picha zangu niseme yes nilibariki ndoa yangu nilibatiza watoto wangu na siku hii ilikuwa siku yangu kuzaliwa baada ya kutoka zangu hapa huyo nikaingia zangu kwenye benzi yangu na heshima hii benzi imenitoa mbali na bado ndio inayonisaidia usinione hivi ujanja wote huu movement zangu zote aka na starlet yangu walai haili mafuta hiyo haifanyi chochote anipi hata stress hata kitu kikiharibika wala sishtuki kwa hiyo ndo uwezo wangu jamani naomba niwe proud kwa kila ambacho ndicho ninachokimudu ninachokiweza. Kwa hiyo nikaingia zangu kwenye hii benzi kama unavyoiona hao mpaka church. Nifika kanisani, katulia pale. Aibada ikaanza muda kidogo tukaitwa, tukaingia kanisani. Taratibu wa misa ukaanza. Tukarudishwa kwanza kundini. Baadaye tukabariki ndoa yetu. Mambo yakawa yanaendelea. Baada ya hapo kuna wenzetu nao aa, walikuwa na utaratibu wao wa kubariki ku, kupata kipaimara nao vile vile shughuli ikaendelea baada ya hapo ulifika wakati watoto wetu wakabatizwa tukaendelea kufurahi baraka zinazidi kumiminika zinazidi kujaa ndani ya familia yetu ya Mr. and Mrs. Henry Kileo basi mwisho tukamalizia jamani ibada ikaisha kwa hiyo nikawa rasmi mimi sasa na familia yangu tumemkaribisha bwana Yesu Jehova mfalme wa wafalme mkuu wa wakuu aweze kutawala nyumba yetu familia yetu eh, kwa damu ya Yesu atufunike hatuogopi chochote kwa sababu yeye ndio tunayemwamini yeye ndio kila kitu chetu hatutaogopa binadamu hatutaogopa ufalme wowote wa dunia isipokuwa yeye ufalme wa wafalme mkuu wa wakuu na kila kitu kwa hiyo baada ya hapo jamani kwenye benzi langu wako wadau wachache ambao tulipiga picha za ukumbusho wengine walijumuika na mimi walikuja kutoka mbali maana walisikia tulivyotangaza kwenye wanawake live tukapata picha za kumbukumbu hapa na mkono wa pongezi baada ya hapo na familia yangu jamani wafanyakazi wenzangu ambao nafanya nao kazi kwenye shirika letu la haki za wanawake pamoja na local media entertainment nikapata nao picha ya kumbukumbu na ya kuwashukuru pia kwa sababu bila wao mimi sio kitu zaidi ya hapo pia wa dada wangu wa nyumbani. Eh? Dada yake Lincoln na dada yake Linston. Namzungumzia Aneti dada Linston na Justina dada yake Lincoln. Nikapata nao picha ya kumbukumbu hawa ndio kila kitu. Yaani hawa mimi sina namna ya kuwashukuru, lakini wanatambua jinsi ninavyowashukuru, jinsi ninavyowathamini katika maisha yangu. Nikapata nao picha ya pamoja. Baadaye pamoja na mamangu mdogo alionile hapa mjini kwa muda mrefu sana nimekaa kwake na yeye alikuepo kuhakikisha kwamba anasindikiza katika safari yangu mpya ya kumhusisha Mungu katika maisha yangu ya ndoa na familia kwa ujumla. Baada ya hapo jamani kwenye benzi tena kurudi sasa nyumbani. Na kabla sijarudi nyumbani, jamani kaona nipitia hapa Maznat ni wape gauni lao kwa sababu kama nilivyokuambia nimekodisha. Ukitaka kuja hapo kwa sema nataka kama ile gauni aliyovaa joisikiria. Nizurije, nizuri bala kwa hiyo na wewe unaweza kuja ukavaa nikakuachia upako maana yake ni mambo ya upako jamani unapomhusisha Mungu kwenye ndoa yako usifanye mchezo kwenye familia yako kwenye maisha yako ni kitu kingine kabisa kwa hiyo kama unataka ukija hapo ukifika sema kama lile la joy au lile lile alivyojisikiria sio sio dhambi after all ni baraka za Mungu kwa hiyo nimerudi hapa naacha gauni ili kama ifuatavyo punde si punde utaniona na arudi zangu na nguo zangu za kawaida nyumbani kwangu niende sasa kule nyumbani nikakate keki ya angalau ya birthday lakini na keki ya dada nina keki ni maandalia wa dada wangu wa nyumbani kwa kuwashukuru jinsi ambavyo wamekaa vizuri na mimi na watoto wangu kila siku kiguna njia mara niko tabora mara niko barabarani na maandamano mara niko nimefanyaje pilika ni nyingi walio simama na mimi ni wa wa kazi namba moja kabisa na washukuru kwa dhati ya moyo wangu nimetengenezea tu keki ndogo kama kusema asante kwao lakini vile vile mimi na mume wangu tutakata kijikeki kidogo tu kwa ajili ya siku yetu hii ya kipekee kabisa lakini vile vile na mimi nitakuwa na kijikeki cha birthday yangu apart from that sina sherehe sina ukumbi nilokodisha sina mchango leo mchangisha mtu na ni kwa sababu maisha yanavyozidi kuwa magumu naangalia watu wanavyo struggle na kadi hata mimi mtu akiniletea mchango wa harusi sasa hivi kwa kweli sijisikii vizuri sijisikii vizuri hata kidogo naomba niseme wazi kwa sababu nilikuwa na uwezo wa kuwachangisha ninaye ndugu jamaa na marafiki wengi ambao wana uwezo wa kunichangisha lakini sikutaka kusumbua watu na kama mi mwenyewe nina ela ambayo nadhani 
naweza nikaitumia kwa ajili ya sherehe nimeona hiyo pesa niifanyie jambo lingine ambalo litakuwa ni la busara zaidi ambalo litakuwa lina impact zaidi jambo lenyewe sio jingine bali kuna watu nimekutana nao katika mwaka huu wakati nafanya vipindi vya wanawake live watu wenye uhitaji dada Stella alikatwa mkono watoto wake wanataka wapelekwe shule mimi nitawapeleka shule na vile vile kuna yule dada ambaye alikuwa anataka kufanya mtihani wa form 4 alibakwa akazaa mtoto yule wa kule rombo hali kadhalika nitamsaidia aweze kutimiza mtoto yake kwenda shule kwa hiyo mimi nadhani hayo ni mambo ambayo yana impact zaidi kuliko ningefanya sherehe watu wakala wakanywa na wakaishi hata kunitukana maana watu wengine wanaga hata shukurani ni sema haya yote ni kwa uweza wa Mungu na nimrudishie Mungu sifa heshima na utukufu na kila kitu ni kwa yeye aliye juu Mungu wangu Bwana Yesu Jehova Falme wa Falme Mungu wa amani na kila kitu ubarikiwe sana na kutakia kila laheri wanawake wanawake Lakini kabla sijakuaga kabisa naomba nikukumbushe wadhamini wetu hawa ndio ambao wanatupa support kubwa kabisa Amarula QFL Magodoro Dodoma na Tigo Lakini vile vile navalishwa na Beauty Point ambao wananipa nguo mavazi ambayo ni very classy mazuri viatu na nguo ni Beauty Point iko meifea makeup nzuri ni kwa Maznati Bridal Care ni makeup za ukweli kabisa lakini nywele nzuri kabisa ni kwa dada Ro, wa Rosi Brazilian ambaye yuko pale mikocheni naomba nimalizie kwa kukwambia heri ya mwaka mpya tukutane mwakani endapo Mwenyezi Mungu atajali ya jamani Wanawake Live inadhaminiwa na Amarula. Amarula, the spirit of Africa. QFL Magodoro Dodoma. Na Tigo. Smile, you with Tigo Pesa.